ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇ സി സ്കൂട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ അനുശ്രീ സോ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾ എന്ന പേപ്പറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന യൂണിറ്റ് വൺ കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് റെലവൻസ് ഓഫ് ഇൻക്ലൂഷൻ സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ആൻഡ് ദെൻ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അബൌട്ട് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾ ഈ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എൻ അപ്രോച്ച് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ നീഡ്സ് ആൻഡ് അണ്ടർ ദ ഇൻക്ലൂഷൻ മോഡൽ സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് സ്പെൻ മോസ്റ്റ് ഓർ ഓൾ ഓഫ് ദയർ ടൈം വിത്ത് നോൺ ഡിസേബിൾ സ്റ്റുഡൻസ് സോ ഇൻക്ലൂഷൻ എജ്യു ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു മെയിൻ എസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് വേണ്ട ഒരു കുട്ടി ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ആർ ഓൾസോ ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ റെഗുലർ സിസ്റ്റം ഓഫ് സ്കൂളിംഗ് നമ്മുടെ റെഗുലർ സിസ്റ്റം ഓഫ് സ്കൂളിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഉള്ള കുട്ടികളെയും കൂടി ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഈ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് വേണ്ട കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസേബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടി ഒരു ഡിസബിലിറ്റിയും ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരേ കരിക്കുലം ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇൻക്ലൂഷൻ റിജക്ട്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾസ് ഓർ ക്ലാസ് റൂംസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഫ്രം സ്റ്റുഡൻസ് വിത്തൗട്ട് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഈ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ അതായത് നമുക്കറിയാം സ്കൂൾ ഫോർ ഡെഫ് സ്കൂൾസ് ഫോർ ബ്ലൈൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ ആൻഡ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് മാറ്റി നിർത്തണ്ട ഏതൊരു ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടിയായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ നീഡുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും ഇനി സെയിം എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരണം സെയിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ സെയിം കരിക്കുലം ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഇൻക്ലൂഷൻ വന്നതോടുകൂടി ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ തന്നെ ഈ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് വേണ്ട കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി എല്ലാവരെയും കൂടി ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സെയിം ക്ലാസ്സിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കണം ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷനെ കൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻക്ലൂഷൻ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് നോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വിത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ഈക്വൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഓൾ ആൻഡ് സ്കൂൾ അഡാപ്റ്റ് ടു ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് കുട്ടികളുടെ നീഡ്സിനനുസരിച്ച് സ്കൂളുകളും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ അവരുടെ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് ആൻഡ് ഈക്വൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫോർ ഓൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് വേണം കാരണം ഇൻ കേസ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ പല ടേംസിലും മറ്റ് റെഗുലർ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന അത്ര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടാറില്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊരു ഇൻഈക്വാളിറ്റി നമ്മൾ എടുത്തു കളയാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരെയും കൂടി ഒരേ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ ഒരേ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ആർ എ സോഴ്സ് ഓഫ് റിച്ച്നെസ് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം അല്ലേ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം സ്കൂളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ ആസ് എ മൈക്രോകോസം ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി എന്നാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ് ആൻഡ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ വളരെയധികം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്കൂളെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സൊസൈറ്റീൻ്റെ ഒരു മൈക്രോകോസമാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ വേറെ പല ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസിനെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പല
and article 26 of the declaration proclaims that the right of every citizen for education regardless of gender race color and religion and this is enshrined in the constitution of all independent nations but then it is starting now are in 1945 league of nations or universal declaration of human rights proclaim adopt it and under article 26 our declaration 26 article deal in other e in the provision in a course it another the right of every citizen for education regardless of gender race color and religion po uri reedhi lulla disparity in namala vekkam paadilya in terms of education ella arikum equal education provide ya all are having equal right for education and adu ondan ee equality ennu parayna ee oru particular value namal almost ella independent nation deyum constitution la enshrined aanu even namade indian constitution lum equality oru important value thaniyana and this has led to the development of two separate system of school system of education within countries appo ingane ellavarkkum education എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ഈക്വൽ റൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിച്ചത് ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കരിക്കുലം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ നീഡ്സിനെ ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തു തന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ റെഗുലർ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ടു സെപ്പറേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യുന്നത് and in recent years inclusive education gained much popularity ipo nammal pakshe follow cheyina oru inclusive education system aanu idu pole oru separate system illa ellathinum koodi blend cheyidu oru inclusive education ennu parayna oru systemile aanu nammal ippo function cheyina inclusive schooling recognizes that special learning need arises from social psychological economic linguistic cultural as well as physical factors hence use of the term children with special needs rather than ability uh, children with disabilities appo inclusive education la nammal actually aim eynadu endana special need special needs venda kuttigalayum kooda nammal ee parayna regular school inde systemile incorporate cheyana ഇപ്പോൾ ഈ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ആ ഒരു ടേമിൽ മാത്രമല്ല വരുന്നത് ആ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഇപ്പോൾ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബേസസിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഓർ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണത്താൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിനി ഒരിക്കലും ഈ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ടേം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാതൊക്കെ പകരം നമ്മൾ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് സി എസ് എൻ എന്ന് പറയും ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെർമിനോളജി വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇൻ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദെൻ ലെറ്റ് എസ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സെഗ്രഗേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഈ കോൺസെപ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ സെഗ്രഗേഷന് നേരെയുള്ള ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഒരു റെഗുലർ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേറൊരു സ്പെഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചല്ല ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു റെഗുലർ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഉള്ള സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് വേണ്ട കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളും കൂടെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇൻറ്റഗ്രേഷനിലേക്ക് വരുമ്പം ഈ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് വേണ്ട കുട്ടികളെയും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു റെഗുലർ സ്കീമിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ബട്ട് അവിടെയും ഒരു സെഗ്രഗേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെയും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ നീഡ്സും ഫെസിലിറ്റീസും ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷമല്ല നമ്മൾ അവരെ കൂടെ കൂട്ടുന്നത് റാദർ ദൻ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്കൂൾ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു സെഗ്രഗേഷൻ ഉണ്ടായേക്കാം ലൈക്ക് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് വേണ്ട കുട്ടികൾ അപ്പോഴും വേറൊരു ക്ലാസ് മുറിയിലൊക്കെയാണ് ഇരുത്തുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷനെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ അവിടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവർ റെഗുലർ സ്കൂളിലേക്ക് വന്ന് അവരും കൂടെ റെഗുലർ സ്കൂളിൻ്റെ ഭാഗമായി പക്ഷെ അവിടെയും നമ്മൾ അവരെ വീണ്ടും ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിലിൻ്റെ ആ ഒരു ബോർഡറിൽ ബാരിയർ വെച്ചിട്ട് അവരെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് നടക്കുന്നില
അതൊരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ലേണിംഗ് ആയിട്ടേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവിടെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂളിങ് മാത്രമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ദൻ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലെൻഡായി അതായത് ഈ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഉള്ള കുട്ടികളും ഡിസബിലിറ്റീസും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത റെഗുലർ സ്കൂളിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടിയും എല്ലാം ഇനി ഒരേ സ്കൂളിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുന്നു അതാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സോ ആ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യലി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ന ഓരോ കോൺസെപ്റ്റും കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം സെഗ്രിഗേഷൻ സെഗ്രിഗേഷൻ ഏസ് എ സെപ്പറേറ്റ് സ്കൂൾ ക്ലാസ് റൂം ഓർ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു മാറ്റി നിർത്തുക അവരൊരു റെഗുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവാതെ അവരെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സ്കൂൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റെഗുലർ സ്കൂളിൻ്റെ റെഗുലർ സ്കൂൾ കൂടെ റെഗുലർ സ്കൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അവർക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് റൂം അങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നിടത്ത് സെഗ്രഗേഷൻ തന്നെയാണ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ ഓർ കോളേജ് ഓർ സെപ്പറേറ്റ് യൂണിറ്റ് വിത്തിൻ ദ സ്കൂൾ ഓർ കോളേജ് ഓർ ഓൺ സെപ്പറേറ്റ് സെഗ്രഗേറ്റഡ് കോഴ്സസ് വിത്തിൻ മെയിൻ സ്ട്രീം എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെറ്റിങ്സ് ഇതൊക്കെ ആ ഒരു സെഗ്രഗേഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് അതായത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അവർക്കൊരു സ്കൂള് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റെഗുലർലി ഫങ്ഷനിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിനുള്ളിൽ ഈ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ യൂണിറ്റ് അവർക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് അവരെയൊക്കെ അതിൽ മാത്രം അവർക്ക് വേണ്ട എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോഴ്സസ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും അവരതും മറ്റു കുട്ടികളതും തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള അവർ കോഴ്സ് ആൻഡ് കറിക്കുലം നമ്മൾ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഇൻ എ സെൻസ് സെഗ്രിഗേഷനാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ബട്ട് ഇതിന് കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് നോക്കാം ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ഫോർ ദീസ് ചിൽഡ്രൻസ് നീഡ് അതായത് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ നീഡ് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ സ്പെഷ്യൽ നീഡിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ അതിനു വേണ്ടുന്ന ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇറയാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമുക്ക് അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അഫ്കോഴ്സ് ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കാര്യമൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സെൻസിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ റെഗുലർ ടീച്ചേഴ്സിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഉള്ള ചിൽഡ്രൻ്റെ ആ നീഡ്സിനെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തൻ്റെ ആ ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജീനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റൻ നോ എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പം ഡെഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചൈൽഡിന് വേണ്ടി വരിക സൈൻ ലാംഗ്വേജും അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പഠന രീതിയിലേക്കും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ ടീച്ചർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം ഇനിയിപ്പം ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചൈൽഡ് ആണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ബ്രെയിൻ ലീബി എല്ലാം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ടീച്ചർക്ക് അതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി വലിയൊരു ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റേഷ്യയും കൂടി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ്സും കൂടി കൊണ്ടുവന്നപ്പം ശരിക്കും അവരുടെ നീഡ്സ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ബട്ട് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെഗ്രിഗേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഗീവൻ മോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് അറ്റൻഷൻ യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് and they have less pressure to be at the same pace as normal students so much students in
and staffed and resourced to provide appropriate special education for children with additional needs appo ingente ee segregation systemil ee special school okke adopt cheyunnadenne or specifically designed item staffed and resourced uh, to provide special education for their children adinu vendi avaru special needs ulla kuttiyalku vendi specially trained and prepared aanu ee teachers um avadthe mattu facilities um ella പക്ഷേ ഒരു റെഗുലർ സ്കൂളിൽ അത് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് അവരുടെ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സിനെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സ്പെഷ്യലി ട്രെയിൻഡ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് സ്കൂൾസ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് അതർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഷൻസ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരുപാട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് വൺ മെയിൻ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഫേവേഴ്സ് ദ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ഡിസേബിൾ ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ റെഗുലർ സ്കൂൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും അവർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്കൂളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അവരുടെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പക്ഷേ നമ്മളൊരു സെഗ്രഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡിസേബിൾഡ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഉള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ദൻ ഇറ്റ് ഫോസ്റ്റർ എ സെൻസ് ഓഫ് അലിനേഷൻ ആൻഡ് ലോ എസ്റ്റീം യെസ് ഞാൻ മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നത് ആൻഡ് അവിടെ അവർക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു ഡൈവേഴ്സ് ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഈ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ അവർ അവരെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ അതേ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉള്ള കുട്ടികളെ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഒരു റെഗുലർ സ്കൂളിൽ വരുമ്പം അവർക്ക് ആ ഒരു ഡിഫറൻസസ് കൂടുതലായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഡിഫറൻസസിൻ്റെ പാർട്ടാവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പല രീതിയിലുള്ള ഈ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് എലിനേഷൻ ആൻഡ് ലോ എസ്റ്റീം ഒക്കെ ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യാനും പലപ്പോഴും ഈ ഒരു സെഗ്രഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് സ്കൂളിങ് ഒരു റീസൺ ആവാറുണ്ട് ന കമ്മിങ് ടു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ മീൻസ് എ ഡിസേബിൾ ചിൽഡ്രൻ ഓർ ദ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അറ്റൻഡിങ് മെയിൻ സ്ട്രീം സ്കൂൾ ബട്ട് ഓഫൺ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് റൂംസ് വിത്ത് അതർ ഡിസേബിൾ ലേണേഴ്സ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ അവരെ റെഗുലർ ആ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം എജ്യൂക്കേഷൻ്റെ പാർട്ടാക്കി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു റെഗുലർ സ്കൂൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും എഗി അവിടെ നമ്മൾ അവരെ അവിടെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വെച്ച് വീണ്ടും ഒരു സെപ്പറേഷൻ കാണിക്കുകയാണ് അവരെ വേറെ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് റൂം അവർക്ക് വേണ്ടി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് അവർക്ക് വേറെ റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ യു മറ്റേ കരിക്കലുമൊക്കെ മറ്റ് റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവിടെ എഗെയിൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂൾ സിസ്റ്റം അപ്പോഴും അവിടെ നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ ചൈൽഡ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു ഫിറ്റ് ആൻഡ് ടു വാട്ട് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ and the school make only minimal attempts to address any specific academic or social needs of the child appo nammal actually ipo keri vaada makkale ennalla oru reethiyil nammal avarekku cherthu pidichu nammal regular school system inde bhagam aakiyengilum nammal appozhum avarkku venda special needs onnum cheythu kodukkunnilla avarkku adhaidu nammal ipo oru physically handicapped aayittulla oru kuttine aa oru regular school lekku invite cheyumbam നമ്മളൊരു കാര്യം നോക്കണം ആ കുട്ടിക്ക് പിന്നീട് അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ മറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ യു യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു മൂവ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ആദ്യം അവർക്ക് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആ റാംസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇൻറ്റഗ്രേഷനിൽ അവർ അവർ നമ്മൾ കൂടെ കൂട്ടുന്നു എന്നല്ലാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മൾ കരിക്കുലത്തെ മാറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ നീഡ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഒന്നും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ആ ഒരു പാർട്ടിൽ ബട്ട് ഇൻക്ലൂസീവ്ലി അങ്ങനെയല്ല എന്തൻ കരിക്കുലം ആൻഡ് മെത്തഡോളജി വേഴ്സ് സബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷനിലും നമ്മൾ അവരെ കൂ കൂട്ടിയെങ്കിലും കൂടെ കൂട്ടിയെങ്കിലും നമ്മളുടെ ആ ഒരു കരി
ബട്ട് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ്സിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് എന്നേ പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എഗെയിൻ ബിക്കോസ് ഇത്രയും അധികം ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നീഡ്സ് ഉള്ള കുട്ടികളെ നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിലെടുത്തുമ്പം ടീച്ചർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റീനെയും ഇവരുടെ ഈ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നീഡ്സിനെയും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം അതിനുള്ള എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സിന് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഈ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൂടെ കൂട്ടി അവരവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ വിച വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ അവർക്ക് എന്ത് വേണം അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ആ കരിക്കുലത്തിനൊക്കെ റീഡിസൈൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആൻഡ് ദെൻ ദ പാർഷ്യൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ്കോഴ്സ് അവരൊരു റെഗുലർ സെറ്റപ്പിലേക്ക് വന്നപ്പം അവർക്ക് പാർഷ്യൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാരണം അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസിലൊന്നും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് റിമെയിൻ പാർഷ്യൽ ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് വലിയൊരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് കാണാം ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ആൻ അപ്രോച്ച് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദ റെഗുലർ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂൾ എൻവയൺമെൻറ്റ് and inclusive education means that all children regardless of their ability level are included in a mainstream classroom or in the most appropriate or least restrictive environment nammal avarude or least restrictive aayittulla or environment like allengil nammude or mainstream education de part like nammal avare completely invite cheyana avarku venda facilities ellam cheythu vechathinu shesham aanu nammal aa or inclusiveness kondu varunathu അതാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ഓൾ എബിലിറ്റി ലെവൽസ് ആർ ടോട്ട് ആസ് ഈക്വൽസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് മസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ദിയർ കരിക്കുലം ആൻഡ് ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജീസ് സോ ദാറ്റ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ബെനിഫിറ്റ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിനെ റീഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജീസും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കുകയും വലിയ വലിയ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെറിയ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിൽ യെസ് നമ്മൾ വലിയ വലിയ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാ സ്കൂളിലും നമുക്ക് കാണാം റാംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കും കൂടിയുള്ള ഒരു അവരുടെ നീഡ്സും കൂടി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പല പല ഫെസിലിറ്റീസും സ്കൂൾസിൽ ഓൾറെഡി കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിനെയും എല്ലാം വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം സ്കൂളിൽ ആൻഡ് ദെൻ ഫോർ എ സ്കൂൾ ടു ബി ഇൻക്ലൂസീവ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് എവറി വൺ ഇൻ ദ സ്കൂൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ടു ബി പോസിറ്റീവ് ടുവേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഓർ നീഡ്സ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ്സിൻ്റെ ഒരു ബാരിയറായിട്ട് പറയാം ഈ ഒരു നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേഴ്സ് ദം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വേണ്ടത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഈ ടീച്ചർ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി ഒരു പക്ഷേ മറ്റു കുട്ടികളുടെ അത്ര പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ആ കുട്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ നീഡുള്ള കുട്ടിയാണ് അപ്പം ആ കുട്ടീനെ ആ ഒരു കണ്ണിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണം അതായത് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ കുട്ടീനോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ ആ കുട്ടീനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും പെരുമാറാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വരേണ്ടത് അത് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റു കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേഴ്സ് ദം നമുക്ക് ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അപ്പോഴും ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ആക്ച്വലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ന നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇമേജ് വെച്ചിട്ടും പറയാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ മീൻസ് സെഗ്രഗേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ്
കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പോയിൻറ്റ്സിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡിൽ അറിയാം മെയിൻ എയിം ഇസ് നോട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ സോ ഹു ആർ എവേ ഫ്രം ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ സോ നോട്ട് വെരി ബ്രോഡ് കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് ആ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അത്ര ബ്രോഡ് അല്ല വി ആർ നോട്ട് ആക്ച്വലി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ ഹു ആർ എവേ ഫ്രം ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവരെ കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അഗെയിൻ വിത്തിൻ ദ സിസ്റ്റം വി ആർ ഹാവിങ് ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബ്രോഡർ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെയിൻ എയിം ഇസ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ഹു ആർ എവേ ഫ്രം ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ദൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷനിൽ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സം ഡിസബിലിറ്റി ആർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ നോർമൽ സ്കൂൾ ഓൺലി ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സം ഡിസബിലിറ്റി ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ നോർമൽ സ്കൂൾസ് ബട്ട് വിത്ത് സം സ്പെഷ്യൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ദം നോർമൽ സ്കൂളിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷനിൽ അവർ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ആ അവരെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തപ്പോഴും അവർക്ക് വേണ്ട സ്പെഷ്യൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്കൂളിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലോ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കുലത്തിലോ എവിടെയും ഈവൺ ആ സ്കൂളിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോലും പക്ഷേ ഇൻക്ലൂസീവിൽ നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് ഒരുക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അവരെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടുന്നത് and children with and no formal planning is required integrated education le oru special planning inde avashyayirunnu avarum kodi ee school la enroll cheyapedunu athra mathram pakshe avare ku venda education appo namukku nalgan sadichittundo karikil adine venditte proper aano anganatha karyangal onnum nammal nokkiyittundayirunnilla but ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഒരു ഫോമൽ പ്ലാനിങ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എ ഫോമൽ പ്ലാനിങ് ഇസ് റിക്വയർ കരിക്കുലം ബേസിസിലായാലും ശരി സ്കൂളിൻ്റെ ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സിസ് സെറ്റിങ്ങിലായാലും ശരി നമ്മളിലൊരു ഫോമൽ പ്ലാനിങ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നോ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഫ്രാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ട്രെയിൻ സ്റ്റാഫ് ഓർ സ്പെഷ്യൽ കരിക്കുലം ഇസ് റിക്വയർഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബട്ട് ഹിയ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ട്രെയിൻ സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ കരിക്കുലം ഈസ് ഡിസൈൻ ഫോർ ദം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റാംസ് ഫോർ ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ് ചിൽഡ്രൻ സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് ക്ലാസ്സസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഇവരെയും കൂടി ഉൾക്കൊടു ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് ആയിരുന്നു ഈ റാംസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് and then as well as specially designed classes and then nammal avarku venda assistive devices provide cheyarund aa reethiyilulla oru change okkana nammal inclusiveness il verthittullathu then all the students away from education are not necessarily included in mainstream education again aa integrated il ellavare namakku kooti cherthan sadichittundayirunnilla pakshe when it comes to inclusive education all students away from education are included in the mainstream schools even mentally retarded ayalum autistic ayalum ella need engante edengil oru special edu oru special need ulla kuttigaleyum nammal inclusive education il orumich kondu varan sadichittund pinne ningalodu chodikkunna oru difference aanu difference between mainstreaming and inclusion in inclusion the student regardless of ability is participating member of general educational classroom whereas in mainstreaming the student must meet a set of criteria to participate in a general educational classroom that is inclusive education la anengile nammal aa oru inclusive education andrile we are not in, we are not expecting anything out of the learner there അതായത് അവർ ആ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു അക്കാഡമിക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ ആക്ച്വലി എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ മെയിൻ സ്ട്രീമിങ്ങിൽ അങ്ങനെയല്ല സ്റ്റുഡൻസ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഷോ സം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ ദ സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്നൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൻ സ്ട്രീമിങ്ങിൽ and in inclusion the curriculum is adapted and modified to meet the students need whereas in mainstreaming the student must demonstrate ability to work with the existing curriculum appo inclusion la nammal aa oru kuttikku anusarichu aa curriculum thaniyana nammal redesign cheyidengil mainstreaming like verumba aa kutti herself or himself has to uh, polish himself and fit into the existing curriculum ബട്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് ആ കരിക്കുലം കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ തന്നെയായിരിക്കും അവരെയും കൂടി നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവരെയും കൂടി
പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റുഡൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പലതും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ ഇൻക്ലൂഷൻ ദ ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചർ ഓവർസീസ് സ്റ്റുഡൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേറാസ് ഇൻ മെയിൻ സ്ട്രീമിംഗ് ദ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചർ ഓവർസീസ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പം ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ആ ജനറൽ ടീച്ചർ തന്നെയാണ് ആ കുട്ടീൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ പെർഫോമൻസും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബേസിക് നീഡ്സും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏതൊരു കാര്യവും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനും അത് ഓവേഴ്സീ ചെയ്യാനും അവിടെ ആ ജനറൽ ടീച്ചർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇൻക്ലൂഷൻ പക്ഷെ മെയിൻ സ്ട്രീമിങ്ങിൽ നമ്മൾ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ജനറൽ ടീച്ചർ നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചറും കൂടെ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ആ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഉള്ള കുട്ടികളുടെ നീഡ്സ് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ അവരെ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓവർസീ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്ററിനും കൂടി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ മെയിൻ സ്ട്രീമിങ് സോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഇൻക്ലൂഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ സ്ട്രീമിങ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ എന്താ മെയിൻ സ്ട്രീമിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ സ്ട്രീമിംഗ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വി ആർ നോട്ട് എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് എനിത്തിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ലേണർ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റോ ഡെവലപ്മെൻറ്റോ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സ്ട്രീമിങ്ങിൽ അങ്ങനെയല്ല വി ആർ ആക്ച്വലി എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദയർ സോഷ്യൽ സ്കിൽ ഓർ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് സോ ഇത്രയാണ് അപ്പം സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹോപ്പ് യു ബെനിഫിറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ക്ലാസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു